vacío, es como luce el Aeropuerto Internacional de Toluca. Las pistas registran aterrizajes y despegues de aeronaves privadas, de paquetería y algunas comerciales. Ante las restricciones por la emergencia sanitaria, la salida de la aerolínea Interjet y los pocos destinos que ofrece, cada vez es más complicado mantener en operaciones este aeropuerto. En esta sucursal aeropuertuaria pueden transitar hasta 8 millones de pasajeros al año. Sin embargo, no alcanza el 10% de esta capacidad anual. El aeropuerto definitivamente le pegó mucho este, económicamente. ¿sí? Lo que sí tuvimos un repunte poco a poco, poco a poco, fue de la aviación general. Uh -huh. Ahorita ya tenemos un promedio de 182 operaciones diarias. En su momento, Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, mencionó que este aeropuerto superaría las expectativas de afluencia. El Aeropuerto Internacional de Toluca, que cuenta con los mejores estándares de calidad a nivel internacional y con una capacidad para transportar a 8 millones de pasajeros al año, hoy transporta a 680 mil pasajeros anualmente. Sin embargo, debido a todas las complicaciones, no pudo ser así, pese a contar con una fuerte inversión para conectarlo con el sistema aeroportuario metropolitano. Incluso se han reportado despidos debido a la poca cantidad de operaciones, que en su punto más bajo fue a la mitad de la pandemia. Bajaron hasta 82 vuelos. ¿sí? Eh, la normalidad, lo que se tenía en el 19, todavía antes de la pandemia, eran 220 vuelos aproximadamente diarios. Aunado a esto, se han registrado casos de contagio de COVID-19 en los trabajadores de este lugar, sin que hayan llegado a salirse de control. Por lo pronto, con una nueva ruta y planes para integrar una nueva aerolínea con 10 destinos diferentes, se espera reactivar este centro aeroportuario. Con imágenes de Ramsés Mercado, Irving Jaimes, Mega Noticias.